ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടിപ്സ് ഫോർ ലൈഫ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സുജിന ഇന്ന് ധാരാളം പേർ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ താരനാണ് ഇപ്പോൾ ധാരാളം പേർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താരനെ പറ്റി ഒന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ താരനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതും എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് താരൻ എങ്ങനെ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു മെ ചെറിയൊരു മെഡിസിനെ പറ്റിയും കൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ പറയാം തീരും വരെ കാണുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാൻ അടുത്തിരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തും കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ തീരും വരെ കാണുക മെഡിസിൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ അറിയണം അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാര്യം താരൻ ഇന്ന് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനും തന്നെ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു രോഗമെന്നുള്ളത് പലർക്കും ഇപ്പോഴും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ താരൻ വന്നത് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുക പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് തലയിൽ താരൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സ്പ്രെഡായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തി ആ കാരണത്തിനെ മാറ്റുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താരൻ്റെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നതും താരൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാരണം മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കാരണം തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയും നമ്മൾ താരൻ പോവും വരും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലിരിക്കും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും നമുക്ക് തലയിലുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് കൂടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ താരൻ്റെ റീസൺ ഇതുവരെ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നാലും സാധാരണഗതിയിൽ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് താരൻ നമ്മുടെ തലയിൽ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ റീസൺ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മുടെ വൃത്തിയില്ലായ്മ മുടിയിൽ ശുചിത്വമില്ലായ്മ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ചിലർക്ക് ജനറ്റിക് ജനിതകപരമായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തണ് തലയിൽ തന്നെ ഈ സെബം എന്ന എണ്ണ പോലുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് അതുള്ളവർക്കും നമ്മുടെ താരൻ തലയിൽ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അടുത്തത് ധാരാളം നമ്മൾ എണ്ണയെ ഉപയോഗിക്കാതെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള തല തലയോട്ടിയിലും താരൻ വരാം ഇതൊക്കെയാണ് താരൻ ഉണ്ടാകാൻ കാരണങ്ങളെന്ന് പല രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങളിലും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ തലയോട്ടിയിൽ താരൻ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവരുടെ തലയോട്ടി നല്ല മൃദുവാണ് അപ്പോൾ അത് സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ തലയിൽ കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള യാതൊരു മരുന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ താരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതായത് കൺവീലിയിൽ താരൻ പോലെ ഉള്ളത് വന്നിട്ട് അത് കണ്ണിന് അണുബാധ ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നെ നമുക്ക് മുടി ധാരാളമായിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു പോകാനും ഇടയുണ്ട് വളരെ അസഹ്യമായിട്ടുള്ള ചൊറിച്ചിലും തലയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ മുഖക്കുരു ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് അടുത്ത് എക്സിമ പോലുള്ള സോറിയാസിസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കും താരൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അടുത്ത് താരൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിവെൻഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കാം മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ചീപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടിവെക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ധാരാളം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ധാരാളം വെള്ളവും ഡെയിലി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ടെൻഷൻ നല്ല കൂടുതലായിട്ടുള്ളവർ മാക്സിമം ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ മുടി നന്നായിട്ട് ഉലച്ച് കഴുകി കുളിക്കുക മുടിയിലെ പൊടികളും എണ്ണമയം എല്ലാം മാറത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുടി ഉലച്ച് കഴുകുക അടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കുഞ്ഞു മ
അടുത്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു പിടി തുളസി ഇലയാണ് തുളസി ഇല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തുളസിയിൽ നമ്മുടെ ഹെയറിന് മുടിക്ക് ഡാമേജ് ശരിയാക്കി നല്ല ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടി മുടി വളരാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉള്ളി സവാള എടുക്കുക അതായത് സവാളയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൾഫർ കണ്ടൻറ്റ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ആൻറ്റി ഫംഗലാണ് അണുബാധ കുറച്ച് നമ്മുടെ മുടിയുടെ വളർച്ച കൂട്ടുവാൻ സഹായിക്കുകയും ഡാൻഡ്രഫ് നല്ല രീതിയിൽ കുറയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നാലും അരച്ച് മിശ്രിതമാക്കി തലയിൽ തേച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിൽ ഡാൻഡ്രഫിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള കെമിക്കലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇത് അരച്ച് നമുക്ക് തേക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ വേപ്പിലയും തുളസിയിലയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം കൂടെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം തലയിൽ തേച്ച് കഴുകി കളഞ്ഞാലും മതിയായിരിക്കും ഇത് ഒരാഴ്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാകും ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം വെച്ച് ഒരു മാസമോ രണ്ട് മാസമോ തുടർന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഉപയോഗമുള്ള വീഡിയോയുമായി നമുക്കടുത്ത് തന്നെ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം